நேற்று மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன மூன்று ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பணிகள் குறித்து விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு தமிழக முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி பதவியேற்றார் முதலமைச்சராக அவர் பதவியேற்று மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பது திட்டப்பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார் அதேபோல் இருபத்தி நான்காயிரத்து தொன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியுள்ளாா் முதல்வரின் தொடர் முயற்சி காரணமாக காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு தமிழகத்திற்கு தேவையான நீரை வழங்க வேண்டும் என கர்நாடகாவிற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசின் நல் ஆளுமை குறியீட்டு அறிக்கையில் தமிழகம் முதலாவதாக வந்து சாதனை படைத்திருக்கிறது முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைத்திருக்கும் திட்டத்தின் மூலம் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மனுக்கள் மீது குறுகிய காலத்தில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் சந்திப்பிற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டன இதற்காக இரு தலைவர்களும் தமிழக அரசுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் ஒரே ஆண்டில் தமிழகத்திற்கு பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைப்பதற்கான அனுமதியை பெற்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சாதனை படைத்தார் ஏழை தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு நிதி வழங்கும் திட்டம் தமிழக முதலமைச்சருக்கு நன்மதிப்பை பெற்றுத்தந்துள்ளது ட்ராக்குறேன்னு சொல்கிறத விட நிதி நெருக்கடி ரொம்ப ஒரு ஒரு சிக்கனமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு சமயத்தில் இந்த சூழலில் இந்த ஆட்சி பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அவர் அந்த இதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா போனவரிடமும் சரி இந்த வருடமும் சரி பொங்கல் பரிசாக ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறது அப்புறம் போனவரிடம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பேன் அந்த பிபிஎல் ஃபேமிலிஸ்க்கெல்லாம் கொடுப்போம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க இனியோ அது இன்னும் கொடுக்கல இப்போ எதுக்கு பட்ட என்ன சொல்ல வரேன்னா இவர் வந்து அந்த நிர்வாகத்தில் இது அவருக்கு ஒரு விதமான ஒரு 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 கிரிப் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுவிக்க கோரி தமிழக அமைச்சரவையை கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார் தமிழகம் கேரளா இடையிலான நதிநீர் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் விதமாக கேரள முதலமைச்சரை அம்மாநிலத்திற்கே சென்று சந்தித்து பேசினார் காவிரியை தூய்மையாக்க நடந்தாய் வாழி காவிரி கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மாவட்டங்களின் பாசன வசதிக்காக அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டம் நெல்லை தூத்துக்குடி பாசன வசதிக்காக தாமிரபரணி கருமேனி நம்பியாறு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தனி கவனம் காட்டி வருகிறார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையிலும் பள்ளி கல்வித்துறை திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையிலும் தொடங்கப்பட்ட கல்வி தொலைக்காட்சி மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைக்க பத்து கோடி ரூபாயும் அமெரிக்காவில் உள்ள ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைக்க ஒரு கோடி ரூபாயும் தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது வசதியில்லா விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக எழுபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அம்மா இளைஞர் நலன் விளையாட்டுத் திட்டத்தை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் மூன்று லட்சத்து ஐநூற்றோரு கோடி ரூபாய் அளவிற்கான தொழில் முதலீடுகள் முன்னூற்று நான்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பெறப்பட்டன இங்கிலாந்து அமெரிக்கா துபாய் நாடுகளில் உள்ள தொழில் முதலீட்டாளர்களை முதல்வரே நேரில் சந்தித்து அதன் மூலம் எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீடுகளை ஈர்த்து நாற்பத்தோரு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய நெகிழியை தடை செய்து அதனை நடைமுறைப்படுத்தியதில் தமிழக அரசு பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்கிறது இங்கே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு முடிவுகள் நல்ல முடிவுகள் அதாவது சொல்றதா இருந்தால் இப்போ சமீபத்தில் அறிவித்த வேளாண் சிறப்பு மண்டல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் ஒன்று போகிறோன்ட்டுருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு அதுவும் வந்து துணிச்சலாக ஒரு மா ஒரு பாப்புலர் சீஃப் மினிஸ்டர் எடுக்கக்கூடிய முடிவை வந்து எடுத்திருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சில முடிவுகள் நல்ல முடிவுகளும் எடுத்திருக்காங்க இல்லைன்னு சொல் சொல்ல முடியாது மறுக்க முடியாத அளவுக்கு சில விஷயங்கள்ல நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட ஆயிரம் ரூபாயுடன் கூடிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை அறிவித்து நடைமுறைப்படுத்தினார் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் போல கால்நடைகளின் அவசர சிகிச்சைக்கென அம்மா ஆம்புலன்ஸ் சேவையை முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார் சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கால்நடை பூங்கா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும் என அறிவித்த ஆறு மாத காலத்திற்குள் அதற்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது அதேபோல் சேலம் வாழப்பாடியில் பதினாறு ஏக்கர் பரப்பளவில் சர்வதேச தரத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் திறந்து வைக்கப்பட்டது பல சாதனைகளை நிகழ்த்தினாலும் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு அறிவித்தது போன்றவை சற்றே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது